dos latas de atún, una cucharadita pequeña de sal, tomate frito, dos latas de atún, una cebolla, dos huevos cocidos y aquí hemos reservado un diente de ajo y un pimiento para luego hacer la salsa. Así que vamos a comenzar. Pues aquí he bollado un chorroncito de aceite para hacer el refrito de los pimientos. Hemos echado una cebollita y una cucharadita de sal. Lo ponemos al mínimo y lo vamos a dejar que se ponga un poco cortadito. Aquí estamos cociendo los dos huevos para para luego para echarlo y incorporarlo dentro de los pimientos. Venga, luego mientras se pone esto por tanto. Ya esto veis, lo tenemos transparente y ahora aquí adentro vamos a incorporarle el tomate frito. Es un vasito de estos pequeñitos. Lo vamos a ir removiendo. Le vamos a echar también el atún. Las dos latitas. Escurrida bastante bien, ¿eh? Ahora esto lo dejamos aquí unos minutitos. Que se vaya todo integrando y vaya cogiendo el sabor. Le, también le vamos a echar un poco de pimienta. La pimienta al gusto vuestro. Y los dos huevos cocidos que lo estamos cociendo, ¿vale? Y ahora cuando esto esté bien integrado, pues introducimos los huevos cortaditos y vamos a ir haciendo el relleno de los pimientos. Y ya solamente nos queda hacer la salsa. Bueno, pues para la salsa hemos cogido el vaso batidor y adentro vamos a incorporar el pimiento que dejamos reservado y el diente de ajo. Ahí lo tenemos, que los hemos echado. Y de lo que hemos hecho aquí, de, de, de todo este refritito del atún, del tomatito, todo, le vamos a echar un casito. Dentro. Y también le vamos a incorporar un chorroncito más de tomate. Vamos a echar un poco de tomate. Y ahora esto, le echamos también un poco de pimienta. Perdonadme porque estoy grabando con, con sola con el móvil, con una mano, y me cuesta más trabajo. Ahora esto lo vamos a coger y lo vamos a batir todo. Para la salsa de los pimientos. Bueno, pues ya aquí tenemos, como veis, le vamos a incorporar los dos huevos que lo que teníamos cocido. Ahora esto lo vamos a remover bastante bien porque ahora vamos a comenzar a rellenar todos los pimientos. Ahora vamos a coger una cucharita, una cuchara y vamos a empezar a rellenar. Los hemos, ¿veis? Los tenemos los pimientos y los vamos a rellenar todo. Batí todo lo que teníamos en el, en el vaso batidor. 
Le eché un poquito de pimienta y lo batí todo. Ahora aquí vamos incorporando todos los pimientos. Con el relleno. Este platito está bastante rico. Vamos a ir rellenándolo todos. Y ahora os lo voy a mostrar, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya hemos rellenado todos los pimientos. Y la veis, la salsa la he batido toda. Y esta salsa, como me ha quedado aquí un poco, ¿veis? Del relleno, pues la vamos a echar dentro. La vamos a echar aquí adentro. Toda la salsita. Y vamos a poner el fuego. Y lo vamos... Esto va a ser para poner los pimientos encima, ¿vale? Esta es la salsita que hemos hecho. Y con el poquito de relleno que nos ha quedado, también lo hemos dejado de ahí. ahí. Vamos a incorporar todos los pimentitos dentro, ¿vale? Este platito está bastante rico. Hacerlo que está muy bueno. Siempre las manos con los paños. Ya esto lo dejamos aquí como un par de minutitos para que se integre y ya tenemos nuestro plato hecho. Venga, un besote de Manoli. Bueno, pues ya tenemos aquí el plato, ya la presentación ya hecho de los pimientos rellenos, así que hacerlo, probarlo, que está bastante, bastante rico y con poquitos ingredientes. When it hurts like this.